eh, el mismo Rubén. Aquí está con nosotros a esta hora de la noche el capitán Rubén Darío Bustos. Rubén, eh, con las buenas noches para los micrófonos de América en la red. Eh, bienvenido a esta información y qué es lo que ha pasado. ¿Ya ha pensado usted de un tema más con cabeza fría? Eh, ¿Su posición referente al tema era más eh, como para, para la gente organizadora del partido y no para la Junta Directiva, que supongo usted ya conoce de antemano que, que ellos no tienen nada que ver con el tema de la organización? Rubén, buenas noches y bienvenido. Buenas noches a ti, a todos los oyentes. Eh, en general, yo nunca me he expresado a la Junta Directiva. Eh, es una situación que es clara para nosotros y es una posición que, que la Junta Directiva nos expresó a nosotros desde el primer momento que apareció el partido con el Atlético de Madrid. Eh, son, son detalles, no son detalles que de pronto incomodan al plantel de jugadores. Eh, pero igualmente entendemos de que cumplimos una labor, cumplimos un contrato, cumplimos una situación de que eh, lo único que hicimos es buscar una presión de parte de los organizadores. Eh, no existe un espectáculo del mundo, no existe donde eh, el artista tenga que comprar sus entradas. ¿No? ¿Por qué? Porque nos acostumbraron a eso. Esto no es de parte de América, vuelvo pues repito, no es de parte de la Junta Directiva, no es de parte de los directivos. Eh, y eso pasa eh, nosotros siempre nos dan cuatro boletas para entrar a nuestra familia a los partidos correspondientes de la Copa Sobón Copa Libertadores, llámese lo, lo que se llama y en este caso no nos van a dar entonces eh, hubo malestar en el grupo porque eh, realmente cómo decirle a su hijo que, que ya no se consiguen boletas para entrar al partido del sábado y esa es la manera que hay. Yo entiendo la situación del hincha americano porque hace tiempo no es un equipo internacional, es un equipo internacional. Eh, pero hay que pensar también en los buenos precios. Eh, los que salen allá al campo y dan la vida. Entonces uno también es ser humano, uno también eh, bueno, tiene sentimientos, ¿no? uno también siente lo que es el fútbol y su familia es la que más siente y es la que más cerca lo puede tener uno al espectáculo. Entonces sería muy injusto. Eh, que esa situación esté pasando el partido lo va a haber 100% va a haber hay garantía de que nosotros lo vamos a jugar Rubén, yo le pregunto qué pena lo corto Rubén pero a esta hora de la noche 8.13 su posición es que el partido lo va a jugar sí o sí, con boletos o sin boletas para la familia, ¿no? sí, allá no haya a eso estamos acostumbrados nosotros a jugar en Colombia y desafortunadamente si no hay boletas hay que jugar el partido porque eso es un compromiso de la institución eso es un compromiso que tenemos los directivos eh, en ningún momento yo he hablado de la Junta Directiva de América en ningún momento yo pienso que la Junta de América es espectacular hasta lo que ha hecho con nosotros nos ha cumplido ha estado con nosotros siempre presente y está a la disposición siempre nos lo han, nos lo han reiterado pero es una situación que no podemos también que dejar mal a la institución tampoco a él a la, a la Junta Directiva pero la gente tiene que sentir eso, ¿no? Eh, es rabia, es bronca, porque eh, a esta hora no se consigue boletería. Tengo cuatro personas para llegar, no se pueden ir. Y prácticamente mi hijo de ocho años que no puede ir a un partido a ver a su papá. Cuando él, él estuvo en selección conmigo y estuvo con Falcao, que no lo puede ver, lo que representa Falcao ahora. Entonces son cosas que tiene que entender la gente también. Entonces, en todo caso, yo pido disculpas a la gente, a la hinchada americana, a los que se sintieron, a los que de pronto pensaron que no tomábamos a salir a jugar. Eh, pido disculpas ante eso. Eh, también hay parte de morbosidad y de alejo, porque siempre le he sentido así. También tienen que entender que trabaja una cadena, una, a una cadena que es, es la contra de nosotros, que es RCN y que es la que está montando este partido. Eh, entonces, hay que entenderlo también de esa manera. Yo hasta el día de hoy he sido honesto 100% con el sistema americano. Lo seguiré siendo. Una de las cosas que dije puede ser Atlético de Madrid, pero me interesa trascender. Y si el día del sábado el profesor Lara me dice que no voy, Bárbara, no voy, feliz, pero estaré dispuesto a jugar los partidos que quedan de lado. Bueno Rubén, yo creo que antes que nada el hincha del América estaba esperando y me parece 
que es de caballeros cuando, cuando uno eh, admite los errores. Yo lo había dicho en mi posición anterior, de hecho había algunas personas que pues me habían manifestado que esperaban que mi posición fuera diferente. Yo trato de entender la situación de ustedes como futbolistas, uno conoce y sabe de antemano pues que, que se les entrega esa boletería, pero pues conocemos también la situación, por ejemplo, del equipo que, que no tiene que ver absolutamente nada en el tema de, de boleterías. A algunas personas les causó sobre todo molestia eh, en el tema de que son cuatro personas y que todavía, por ejemplo, Rubén, hay habilitadas eh, boletas para la tribuna de norte. Algunas personas incluso dijeron que regalaban esas cuatro boletas en manera jocosa eh, para darle a entender a usted que lo importante eh, era jugar el partido y no indisponer al equipo. Me parece eh, que acaba de tener usted una posición de caballeros, eh, de reconocer de una u otra manera que, que esas declaraciones no quiso hacer sentir mal a, a la hinchada americana y, y con las baterías puestas eh, para el próximo sábado, ¿no? Sí, yo, o sea, yo tengo la disposición totalmente tal. Yo creo que soy honesto, como lo dije. Eh, lo primero que yo siempre hago cuando llego al camerino es oler mi camiseta de América Roja porque uno no la ve en la semana. Eh, me trajo volver al Meta América igualmente lo haré el sábado y entre cualquier partido que pueda tenerlo eh, no es la situación de la boletería de Norte somos todo un grupo de jugadores con 50 personas y multiplique las 50 personas por 4 más los directores más los entrenadores eh, y aparte la gente la gente de administración de América yo no hablo solamente por la institución por mis jugadores yo no hablo por mis compañeros yo hablo es por toda la situación americana, por los empleados, la que lava la ropa, la que trapea el piso allá, el que nos, el que nos limpia los guayos, por todo mundo. Yo no hablo solamente por qué. Quiero que entiendan esa situación. Yo hablo por casi 50, 60, 70 personas que trabajan en la situación americana. No estoy hablando solamente por mí, por beneficio propio. Rubén, bueno aclarar ese tema, bueno aclarar ese tema y me dice por acá, nos escribe la gente a las redes sociales en cantidades enormes que usted no se puede alcanzar a imaginar, seguramente mañana que revise el Twitter va a ver la gente un poco más calmada con este tema, eh, que disculpas aceptadas, eh, esperamos que este tipo de declaraciones se vuelvan a presentar y me dice por acá uno de los eh, de los oyentes que, que mucho cuidado con, con a quién se le entregan eh, declaraciones porque puede pasar esto, ¿no? Eh, que uno intente decir alguna cosa pero enfocada eh, hacia otro tema y que se, las cosas se, se desenvuelvan en un término que uno no está y termina uno metido, por ejemplo, en un problema y que vaya uno a saber que, por ejemplo, la Junta Directiva, el mismo profesor Eduardo Lara, que es una persona muy estricta, eh, lo tome de mala manera y, y termine perjudicándolo, por ejemplo, a usted y finalmente al equipo en el rendimiento que es lo que necesitamos para ascender nuevamente a la categoría A. No, no, yo pienso que lo que te dije hace rato, yo pienso que es una persona que es malintencionada y que hace rato nosotros lo tenemos claro como grupo. Eh, porque una persona que en vez de ayudar para nosotros lo que hizo fue restar y lo que está haciendo es, es tratando de colocar una disposición entre la hinchada, jugadores y la parte directiva eh, como te dije, yo no estoy hablando solamente por mí porque como yo siempre lo dije a los directivos yo no hablo por mí, yo gracias a Dios hoy en día disfruté de fútbol, disfruté de América disfruto cada día que voy a entrenar, disfruto a mis compañeros pero hay que pensar en aquellos que vienen atrás hay que pensar en aquellos que no pueden. Hay que pensar en aquella persona la lavandería que no tiene cómo ver un partido de estos. En la familia de ellos. Entonces, yo no hablo solamente por mí. Yo hablo por toda la decisión, el celador, el vigilante. Hablo por aquellas personas que están en la parte administrativa de la América, que están allá en la oficina, que están día a día con su impulso, con su trabajo. Es darle para darnos una buena estadía en Bogotá, en donde sea. Yo creo que ellos también merecen una oportunidad que puedan ir con sus familias al estadio porque en parte de la institución entonces son cosas que por lo menos el INTA tiene que entender no es el valor de la boleta es el detalle que tienen de nosotros los jugadores y de toda la parte de la América en todo caso yo pido disculpas ante la hecha americana eh, si esto sigue eso lo menos saldré así como el día que eh, se descendió fue el primero que salió en los medios no tengo problema pedí perdón, pedí disculpas pues yo pienso que yo me debo a la hinchada me debo a, la, a aquellas personas que pagan una boleta que gracias a ellos tenemos nuestro salario al día entonces eh, simplemente decirle a ellos que disculpen pero que entiendan la situación de nosotros como jugadores y como personas primero que todo 
Rubén, muchas gracias por atender los micrófonos de América en la red. Que tenga una feliz noche y mucha suerte para el próximo sábado. Y qué bueno que pudiésemos aclarar este tema con toda la hinchada. Créame que vamos a hacer de nuestra parte para publicar esta nota, así como lo hicieron los otros medios de comunicación en redes sociales. Y que así como se manchó su nombre al mediodía, pues hoy de una u otra manera se eliminen esas asperezas con, con alguna parte de la hinchada del conjunto escarlata. Dale, tranquilo, un abrazo y una feliz noche a todos. Muchas gracias.